প্রিয় ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি সফটওয়্যার নিয়ে আবার হাজির হলাম আজ আমি দেখাবো কিভাবে ওয়াইফাই বিল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি কাজ করে চলুন শুরু করা যাক আমি সর্বপ্রথম সফটওয়্যারটি এখানে শো ফর্মে ক্লিক করলাম করার পর এখানে দেখুন সুন্দরভাবে আমাদের একটি ফর্ম চলে এসেছে তো এই ফর্মটি আমরা বিভিন্নভাবে গ্রাহকের কত টাকা খরচ হয়েছে কত টাকা বাকি রয়েছে সব কিছু এবং কোন মাসে কত টাকা দিয়েছে সব তথ্য আমরা এই ফর্ম থেকে জানতে পারব তো চলুন আমি এখন দেখাবো যে কীভাবে এটা আমরা সাপ্তাহিক কাজ করতে পারি তো সর্বপ্রথম এখানে দেখুন আমি তারিখ লিখতেছি ধরুন আজকে আমি বারো পাঁচ দুই হাজার বিশ ধরুন দুই আমি দিচ্ছি আমি যে তারিখ এখানে একটা একটা তার নাম দিতে বলছি আমি এখানে বিজয় ধরে দিয়ে বাংলা তামিল বাংলা তো ইংলিশও আপনারা করতে পারেন আমি যদি ইয়া করতে চান আমি বাংলায় করব তো সেই জন্য এখানে বিজয় ক্লাসিক ধরে যখন আমি টাইপ করব ধরুন আমি দেখলাম আমির ঠিক আছে আমির হোসেন মোবাইল নাম্বারটা ইম্পর্টেন্ট আমরা মোবাইল নাম্বার দ্বারা সার্চ করে এখানে ডাটাটা নিয়ে আসবো ঠিক আছে তাহলে জিরো ওয়ান ঠিকানা দিলাম ধরুন এমনি একটা ঠিকানা দিলাম বড় পানশিয়া ফাইবার তার এখানে মনে করুন যে আপনি একটি নতুন ওয়াইফাই সংযোগ নেবেন ঠিক আছে তো নতুন ওয়াইফাই সংযোগ নিতে গেলে সর্বপ্রথম কী করতে হয় তার হয়তো তার কিনবেন আপনি তার ফাইবার তার কিনবেন হ্যাঁ ফাইবার তার ধরুন হচ্ছে আপনার বারোশো টাকা নিলো রাউটার ধরুন একটা নিল আটশো টাকা ঠিক আছে এমসি অথবা সুইচ এম সি আর সুইচ মনে করেন এলো হচ্ছে পনেরোশো টাকা মিস্ত্রি বিল যে আপনার লাইনটি সংযোগ দেবে সে মনে করেন আপনাকে পাঁচশো টাকা নেবে সর্বমোট কত টাকা হয়েছে ও নগদ কত টাকা হয়েছে হ্যাঁ এখন মনে করুন যে নগদ নগদ মনে করুন তাকে নগদ তাকে মনে করা দেওয়া হচ্ছে এসো পনেরোশো টাকা দিন দেওয়ার পর অ্যাড ডাটা বলবো আমরা হ্যাঁ অ্যাড ডাটা দেখুন আমি অ্যাড ডাটা দেখে লিক করার সঙ্গে ডাটাগুলো সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন আমি যেটা সার্চ করি জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল নাইন এগুলো ওকে কত টাকা আছে তখন সার্চ বাটনে ক্লিক করলে দেখুন সব ডাটা আমাদের চলে এসেছে দেখুন এখানে অটোমেটিক কোনো নম্বর একটা চলে এসেছে এখানে ডেট আমি যা যা ইনপুট করছি তা আছে বারোশো টাকা হচ্ছে ফাইবার তার রাউটার হচ্ছে আটশো টাকা এমসি হচ্ছে আপনার পনেরোশো টাকা এবং মিস্ত্রি বিল পাঁচশো টাকা এই সর্বমোট খরচ হচ্ছে চার হাজার টাকা ঠিক আছে সর্বমোট খরচ হচ্ছে চার হাজার টাকা কিন্তু তো আপনি নগদ দিচ্ছেন কত টাকা নগদ দিচ্ছে হচ্ছে পনেরোশো টাকা তাহলে বাকি থাকতে এসে হলো পঁচিশশো টাকা দেখুন এখানে বাকি টাকা পঁচিশশো টাকা দেয়া আছে এবং মন্তব্যের ক্ষেত্রে দেখুন সব টাকা পরিশোধ হয়নি তার মানে কি আপনার কাছে আরও টাকা পাবে এই জন্য সেই টাকাটা কী হচ্ছে পরিশোধ হয়নি তাহলে এই টাকাটা আমাদের কি হয়নি পরিশোধ হয়নি এখন দেখা যাচ্ছে আমার কাছে পঁচিশশো টাকা পাই তো এখন আমি এখানে এখানে ধরুন আমি দিলাম বাকি টাকা গ্রহণ ধরুন এখানে পঁচিশশো টাকা তাকে আমি পেইড করে দিলাম পঁচিশশো টাকা তাকে আমি পেইড করে দিলাম তারিখ দিলাম একটা ধরুন হচ্ছে আজকে হচ্ছে এখানে এখানে হচ্ছে হয় ঠিক আছে ছয় বারো ঠিক আছে দরকার আমি যখন এখান থেকে আপগ্রেড বাটন করব তখন আমাদের ডাটাটা কীভাবে আবার সবগুলো আমাদের কী হইলো চলে গেলো এখন আমি যদি সার্চ করি যেহেতু ওয়ান সেভেন সিক্স সেভেন এইট নাইন সেভেন ডাবল নাইন হ্যাঁ তাহলে আমি সার্চ করলাম দেখুন সার্চ যখন করছি তখন এখানে দেখুন আমাদের সর্বমোট টাকা ছিল চার হাজার টাকা আমরা নগদ দিয়েছিলাম পনেরোশো টাকা হ্যাঁ এবং এখন এখানে কি আছে সর্বমোট মন্তব্য কি মন্তব্য সব টাকা পরিশোধ এরাই কি ছিল সব টাকা পরিশোধ হয়নি এবার দেখুন সব টাকা পরিশোধ হয়েছে কারণ টোটাল হচ্ছে পনেরোশো টাকা দিয়েছিল তার বাকি ছিল পঁচিশশো টাকা সেই পঁচিশশো টাকা এইখানে কি করেছে সে গ্রহণ করছে ঠিক আছে পঁচিশশো টাকা সে এখানে কী করছে বাকি টাকা সে পঁচিশশো টাকা দিয়ে দিয়েছে এত তারিখে যখন এই টাকা আর এই টাকা সেম হয়ে গেছে চার হাজার টাকা হয়ে গেছে তখন এখানে দেখুন সর্বমোট বাকি টাকা শূন্য দেখাচ্ছে তার মানে এর আর কোনো বাকি টাকা নেই 
সব টাকা পরিশোধ করছে ঠিক আছে এরকম ভাবে আপনারা সুন্দর ভাবে সব মার্ক ইনপুট করতে পারেন এবং এখানে দেখুন আরও কয়েকটা সিস্টেম আছে যেমন মনে করেন আপনি এখন এক মাসের যেমন আমি এখন জানুয়ারি মাসে বিল তুলব এগুলি হচ্ছে বাকি টাকা লেনদেনের জন্য হ্যাঁ আর এখন মনে করেন আমি জানুয়ারি মাসে বিল জানুয়ারি মাসে বিল তুলব ঠিক আছে জানুয়ারি মাসে মনে করুন দিল সে ওয়াইফাই বিল ধরুন সাতশো টাকা মাসিক চার্জ হ্যাঁ সাতশো টাকা সে বাকি টাকা জানুয়ারি তারিখ মনে করে সাতশো টাকা সে আমাকে দিল দুই পাঁচ বিশ ঠিক আছে এই তারিখে সে কী হলো আমাকে সাতশো টাকা দিল আমরা কিন্তু এখন ফর্ম উত্তরণ বিল বিল কিন্তু কেবল একটা উঠতেছে ঠিক আছে যে বিল আমি আবার কী করলাম আপগ্রেডে ক্লিক করলাম ঠিক আছে সাতশো টাকা সে কী করলো জানুয়ারি মাসে বিল দিয়ে দিলে কিনা একটা এখন যদি আমি তাকে সার্চ করি যেমন জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল নাইন এই যে আমি সার্চ করলাম সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে চলে আসছে আমরা কত টাকা ইয়ে করছি এবং আমরা বিল তুলছি কত টাকা সাতশো টাকার বিল তুলছি এই যে সাতশো টাকা দেখুন এখানে অটোমেটিক চলে এসেছে এখন দেখা যাচ্ছে যে গ্রাহক কি করলো যে এখানে ধরুন সে ফেব্রুয়ারি টাকাটা আবার দিল ফেব্রুয়ারি টাকা ধরুন সে মনে করেন বিল এভাবে দিয়ে দিল ধরুন ছয়শো টাকা দিল কত তারিখে দিল এমনি আমরা একটা তারিখ এভাবে দিয়ে দিলাম ধরুন ছয় ছয় বিশ তাদেরকে সে কী হলো টাকা আবার দিল এখানে সাতশো টাকা ছিল সাত আর ছয় যেটা হয় সেটা যখন অটোমেটিক আমাদের যোগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা আবার ফোন নাম্বারটা তারা যখন সার্চ করবো যেমন সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল নাইন দেখুন আমি যখন সার্চ করছি তখন সুন্দরভাবে সব ডাটা এখন চলে আসবে যে সব ডাটা এখানে ছয় আর সাত এ হচ্ছে তেরোশো টাকা ছয়শো সাতশো আর হচ্ছে ছয়শো টাকা যোগ করলো তেরোশো টাকা তাহলে আমরা ভিড় তুললাম বিল এই আমের সেল ক্রেতার আমরা কী করলাম এই কাস্টমারটা আমরা বিল তুললাম কত টাকা সেই কাস্টমার আমরা যখন লাইন সংযোগ দিয়েছি তখন ছিল চার হাজার টাকা ধর্ম খরচ হয়েছিল এবং সেই মাসিক চার্জ হিসাবে প্রথম জানুয়ারি মাসে দিয়েছে সাতশো টাকা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে দিয়েছে ছয়শো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল বিল তুলছে এইরকমভাবে এরকমভাবে সবগুলো অটোমেটিকলি আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল সবগুলো ডাটা যখন এখানে কী দিতে হবে তখন আমাদের কী হলো এক বছরের হিসাব চলে গেল এরকমভাবে আমরা সব হিসাব দ্রুত সম্ভব করতে পারি এখন দেখা যাচ্ছে আমি এখানে মার্চের বিল তুলব ধরুন পাঁচশো টাকা ধরলাম মার্চের বিল আমি এখানে ধরুন তিন ছয় ধরুন বিশ সাল হ্যাঁ দিলাম পাঁচশো টাকা এখন দেখা যাচ্ছে আমি এখানে পাঁচশোটা অথবা আমার সব কিছু ভুল আমি চাচ্ছি যে ফর্মটা আবার আগের মতো ফাঁকা হয়ে যায় কীভাবে করবো রিচার্জে ক্লিক করে দেখুন আমাদের সব ডাটা অটোমেটিক চলে যাচ্ছে আবার যখন আমরা সার্চ করব জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল নাইন দেখুন আমি আবার সার্চ করলাম আবার সব ডাটা আমাদের এখানে চলে আসবে এখন চলে আসবে এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার এখানে একটা ডাকা ধরুন আমি সাপোজ ভাবতেছি যে আমার এটা পনেরোশো টাকা আমি এম সি ধরুন মিস্ত্রি বিল ধরুন পঞ্চাশ টাকা আমি করব এটা আমি ভুলতে পাঁচশো হবে তাহলে আমি এখানে যখন পঞ্চাশ দিন আপ ঘুরতে ক্লিক করবো সার্চ করলে জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল নাইন সার্চ করলাম সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে পাঁচশো যখন পাঁচশোই আছে কারণ আমরা এখানে আপডেট করার সিস্টেম হচ্ছে একবার আমরা প্রথমবারে যাতে দেবো ততই কিন্তু এদিকে আমরা আপডেট করতে পারবো ঠিক আছে এরকমভাবে আমরা সবটা টিভি প্রসেস করতে পারি এবং কার কাছে কত টাকা আছে আমরা সেটা মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারি আরেকটা ফিউচার আছে সেটা হচ্ছে এখানে মেমো নাম্বার দেওয়া যায় না অটোমেটিক আমি মেমো নাম্বার বারো নাম্বার এনক্রিপ করলাম এখানে এর মেমো নাম্বার হচ্ছে বারো বারোতে আপডেট করলাম এখন যদি আমি সার্চ করি জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স সেভেন ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফাইভ এইট তাহলে এখন দেখুন এখানে তার মেমো নাম্বার বারো বারো নাম্বার সে শো করছে সেই তো কত নাম্বার মেমো করছিলাম আমরা বারো নাম্বার মেমো বারো নাম্বার মেমো এখন শো করতেছি আমরা এইভাবেই নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটা গ্রাহকের হিসাব করতে পারবো এবং যখন আমাদের দেখা যাচ্ছে এই গ্রাহক একটা বারো মাসে সব কিছু ফিল আপ হয়েছে এর কাছে আমি আর এক টাকা পাবো না তখন আমরা কী করতে পারি তখন আমি এই ডাটাটাকে ডিলিট করে দিতে পারি ডিলিট করে দিলে এই ডাটাটা আমাদের আর থাকবে না তাই আমি চাচ্ছি ডিলিট করে দেবো এই দেখুন সব ডাটা এখনই ডিলিট হয়ে যাবে দেখুন সব ডাটা ডিলিট হয়ে গেছে অলরেডি 
এখন আমাদের দেখুন এখন যদি আমি সার্চ করি এখন আমি সার্চ করলে দেখুন কোনো ডাটায় আর আসতেছে না কারণ এই নামে যে গ্রাহকটা ছিল এই নাম্বার যে গ্রাহকটা ছিল আমি তাকে কীভাবে ডিলিট করে দিতে পারি তার সঙ্গে আমার লেনদেন আর নাই হয়তো একশো বিশ কানেক্টও করে নিচ্ছে কিন্তু তার সঙ্গে আমার লেনদেন নাই সেই জন্য আমি কী করছি এই গ্রাহকের সকল তথ্য ডিলিট করে দিচ্ছি এই জন্য সে গ্রাহকের এখনো তথ্য নেই এটা আমরা এভাবে করতে পারি আর আর আমরা যদি চাই যে ফর্মটা এখন আমরা কেটে দেবো কিন্তু দেখবো এখানে কী কেসে আপডেট আমরা ফর্মটা কেটে দেবো সত্যি ইউভার্স আমি দেখলাম যে কীভাবে আমার এই সফটওয়্যারটি কাজ করে এবং এই সফটওয়্যারটা আমি ফুললি এক্সেলের সাহায্যে তৈরি করেছি এবং আমি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো এই সফটওয়্যারটি কীভাবে তৈরি করেছি আপনার ধৈর্য সহিত আমার কথাগুলো ভালো করে দেবেন ভিডিওটি না টেনে সব এই টু জেড আমি ভিডিওটি যে কথাগুলো বলতেছি যেভাবে যে কাজটা করবো সেটা খুব সুন্দরভাবে দেখবেন আমি নেক্সট ইউপিওয়ালগুলোতে এই সফটওয়্যারটি কীভাবে বানাচ্ছি সেটা আমি দেখাবো আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনও সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকেনটি ক্লিক করুন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এবং আমার ভিডিওটি অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন আর কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর আপনার যদি কোনো সপ্তাহের সঙ্গে জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম